ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈശോ മിശിഹായിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കുഞ്ഞുമക്കളെ നോമ്പുകാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ദൈവമായുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അനുദപിച്ച് മനസ്തപിച്ച് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് ഈ നോമ്പുകാലം ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവ മരണ ഉദ്ധാന ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അൻപത് ദിനങ്ങൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നോമ്പുകാലത്തിലെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ചയായ ഇന്ന് തിരുസഭ മാതാവ് തിരുവചന സന്ദേശമായി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ലഭിച്ച അറിയിപ്പനുസരിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തീയതി ദിവസം ഏത് പരീക്ഷയാണ് നടക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ മുൻകൂട്ടി അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നു ആ പരീക്ഷയെ നേരിടുന്നു എന്നാൽ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ ഈശോയെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പിശാചിനെയാണ് ഇന്ന് തിരുവചന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കടന്നു വന്ന ഈശോയുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രലോഭകനായ പിശാജ് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പ്രലോഭനം കൊടുക്കുന്നത് ഈ കല്ലുകളെ അപ്പമാക്കാനായിട്ട് പിശാജ് കർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കാനായിട്ടും പറയുകയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒത്തിരിയേറെ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പിശാജ് പ്രലോഭിപ്പിക്കുക കല്ലുകളോട് അപ്പമാകാനും ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഈശോയോട് പറയുന്നത് ഈശോ പറയുന്ന മറുപടി വളരെ സുന്ദരമാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനം കൊണ്ടുമാണ് ജീവിക്കുക ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുക വചനാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവിൻ നിനക്ക് ജീവനും ദീർഘായുസും ലഭിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്നതുകൊണ്ട് ഈശോ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഈ പ്രലോഭനത്തെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ഈശോയ്ക്ക് സാധിച്ചു രണ്ടാമതായിട്ട് പിശാജ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദേവാലയ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ദൈവദൂതന്മാർ നിന്നെ താങ്ങിക്കൊള്ളുമെന്നും പറയുന്നു സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കടമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പിശാജ് പറയുക ധൈര്യമായിട്ട് ദേവാലയ ഗോപുരത്തിൽ നിന്ന് ചാടിക്കൊള്ളുക ദേവാ ദൈവദൂതന്മാർ നിന്നെ താങ്ങിക്കൊള്ളുമെന്ന് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യം തിരുലിഖിതങ്ങളോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത് അബദ്ധ പ്രബോധനങ്ങൾ കൊണ്ടും അബദ്ധ പ്രചരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒത്തിരിയേറെ പേര് നമ്മെ സമീപിക്കാറുണ്ട് ഇവരോടൊക്കെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലും മറുപടി പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ ലോകം മുഴുവനെയും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനെയും കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിശാജ് യേശുവിനോട് പറയുന്നു നീ എന്നെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇതെല്ലാം നിനക്ക് സ്വന്തമാക്കാം യോഹനാൻ സ്ലിഹ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ലോകത്തെയോ ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെയോ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കരുത് അഥവാ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല സ്നേഹമുള്ളവരെ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഈശോയ്ക്ക് ഈ പ്രലോഭനത്തെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ലോകത്ത് ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖമോഹങ്ങളും മായാമോഹങ്ങളും നമ്മെ പിന്തുടരാനായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ സാധ്യതകൾക്കപ്പുറം ദൈവമാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നതെന്നുള്ള ബോധ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാനും 
യാക്കോബ് സ്ലിഹായുടെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവിൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കും സ്നേഹമുള്ളവരെ പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈശോ പഠിപ്പിച്ച വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്നും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ വൈകിട്ട് ആറു മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെ വളരെ ഉണർവോടും ഉന്മേഷത്തോടും കൂടി പഠിക്കുന്ന മക്കൾ എട്ട് മണിക്ക് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ക്ഷീണവും ഉറക്കവും അനുഭവപ്പെടുന്നത് പിശാജിൻ്റെ പ്രലോഭനമല്ലേ രാവിലെ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്ന കുടുംബനാഥ എല്ലാ ജോലികളും കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അയൽവക്കത്ത് പോയി മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അതും പിശാജിൻ്റെ പ്രലോഭനമല്ലേ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിത പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അക്ഷീണം അധ്വാനിക്കുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനം മദ്യപിച്ച് കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്ന കുടുംബനാഥൻ അതും പിശാജിൻ്റെ പ്രലോഭനമല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ദൈവം നമ്മെ സമർദ്ദമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ